కులాల మధ్యన చిచ్చు వ్యవహారం అదేంటంటే అంజు యాదవ్ అనబడే ఒక మహిళ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆవిడ కొంచెం మరి ఏ సినిమా కర్తవ్యం కదా కర్తవ్యంలో విజయశాంతి లాగా విజయశాంతి అంటే ఐపీఎస్ అందులో మరి సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ కూడా మరి కర్తవ్యంలో విజయశాంతి లాగా భావించి ఏదో తొల్ల కొట్టి అది చేసి ఇచ్చేసి ఉన్న ఒక మహిళని ధనలక్ష్మి అనే మహిళని కూడా జుట్టు పట్టుకుని ఈడ్చుకెళ్ళి స్టేషన్లో కొట్టినట్టుగా కూడా కంప్లైంట్లు ఉన్నాయి ఒక యాభై కంప్లైంట్లు ఉన్నాయి ఆ మహిళ అధికారి మీద ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో కొలవ ఉంటుంది సో అధికారి తప్పు చేస్తే అధికారి ఆ లోకల్ ఎమ్మెల్యేగా ఎవరికో తొత్తుగా మారి ఆ రాజకాలలో పాలు పంచుకుంటే మరి ప్రజలు రక్షణ ఇవ్వాల్సిన పోలీసు భక్షపురాల్లో తయారైందని చెప్పి కంప్లైంట్ ఇస్తారు చర్యలు తీసుకోవటం మానేసి యాదవ సొసైటీస్తో ఆ స్త్రీ పేరు అంజు యాదవ్ కాబట్టి మా పార్టీ వాళ్ళే కుసుకొలుపుతారు ఎవరు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారు కదా యాదవ్లు కూడా ఉంటారు అన్ని పార్టీల్లో ఉంటారు మా పార్టీలో ఉన్న యాదవ్లతో ఖబర్దార్ పవన్ కళ్యాణ్ మా అంజు యాదవ్ డోలుకు వస్తే ఊరుకో అచ్చేస్తాం ఇచ్చేస్తాం అని చెప్పి పొలాల మధ్యన ఈ చిచ్చు పెట్టే ఈ ప్రయత్నం అతి నీచం హేని అంటే అంజు యాదవ్ తంతే అడిగితే యాదవ్ల కోపం వస్తుందా నన్ను సునీల్ కుమార్ గారు కొట్టించాడు సునీల్ కుమార్ గారు కొట్టించారు సినిమా తీశారు ఇంకో దిక్కుమాలు చూపెట్టారు నేను అదంటే ఆ సామాజిక వర్గానికి కోపం వస్తుందా అంటే అతను చేసిన తప్పు తప్పు కాదా సరే అది ప్రూవ్ అవ్వాలి నేను స్పాట్లో ఉన్నాను నేను చూశాను కాబట్టి ఐఎమ్ ఎలీజింగ్ అండ్ ఐఎమ్ ఫైటింగ్ ఇన్ ద కోర్ట్ అతని మీద ఎంక్వైరీ అయ్యాలని అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తిని చెమ్మ మీద కొట్టిందట ఆవిడ యాదవ్ గారు అంజు యాదవ్ గారు కొడతా కొట్టింగ్ చేసుకుంటారా ఆయన వచ్చారు అలా కొడతాం తప్పు అన్నారు ఎస్పీ గారి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు మరి దానికి వాళ్ళ సాక్షి పేపర్లో రాశారు యాదవ్లు కబద్దాలు పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారని చెప్పి మరి అంజు యాదవ్ గారిని సపోర్ట్ చేస్తూ మరి కొన్ని యాదవ్ సంఘాలు సీరియస్ అయినాయట మరి రాసుకున్నారు ఇదే కడిపాలకు చేయవలసింది కులాల మధ్యన చుచ్చు మీరు పెట్టి మళ్ళీ పక్క వాళ్ళ మీద వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఏ ఆ మీద ఎన్ని కేసులు పెట్టేవాడు బాబు పన్నెండు కేసుల్లో వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఏలు ఉన్నాయి కులాల మధ్యన చిచ్చులు పెట్టానండి అన్ని కులాలని అతి మర్యాదగా మాట్లాడే వ్యక్తిని నేను అన్ని కులాలతో తిరిగే వ్యక్తిని నేను నా మీద వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఏ అని చెప్పి కేసు పెట్టారు అలాగే మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద కూడా మొన్న మధ్యన ఎక్కడో ఎవరో వాలంటీర్ కేసు పెట్టాడని వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఏ ఫైవ్ నాట్ ఫైవ్ ఇవన్నీ కూడా పెట్టారు చూద్దాం ఏమవుతుందో ఎన్నాళ్ళు ఈ కులాల మధ్య కుంపట్లు పెడతారు మళ్ళీ మాట్లాడేది క్లాస్ వాళ్ళు అంటారు పెద్ద 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 పోస్టుల్లో ఎనభై శాతం రెట్లకి ఇచ్చారు వాలంటీర్ పోస్టుల్లో ఎనభై శాతం బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఇచ్చారు ఆ రెట్లకి ఇచ్చే చేస్తాం సంవత్సరానికి నెలకి రెండు నుంచి మూడు లక్షలు వీళ్ళకి ఇచ్చేది ఐదు వేలు మరి దీన్నే క్లాస్ వారు అంటారా అని ప్రజలందరూ అడుగుతున్నారు ఇదే క్లాస్ వారు అంటే ఎంతమంది ఉన్నారండి వాలంటీర్లు రెట్లు తెలుసా నీకు ఐదు వేల రూపాయలకు రెండు ఎవడో జాయిన్ కాదు మరి సేవ అంటున్నారు కదా ఎస్సీ ఎస్టీలే సేవ చేయాలా రెడ్లు సేవ చేయరా ఐదు వేల రూపాయల సేవ రెడ్లు చేయరా ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి మీరు ఇచ్చిన నామినేటెడ్ పోస్టుల్లో యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్లో లేకపోతే మెడికల్ కౌన్సిల్లో ఈట్లో ఎంతమంది రెడ్లు ఉన్నారు పర్సంటేజ్ వాలంటీర్లు ఎంతమంది పర్సంటేజ్ రెడ్లు ఉన్నారు చెప్పండి స్పెసిఫిక్గా కులం గురించి మాట్లాడుతున్న క్లాష్ ఫ్యాట్ క్లాష్ ఫ్యాట్ అని చెప్పి మాట్లాడితే చాలా క్లాస్గా మాట్లాడుతున్నారు కదా రత్తందారులతో 
మీరు యుద్ధం చేస్తున్నారని మాట్లాడుతున్నారు కదా ఇదే నా పెత్తం దాని యుద్ధం అని ప్రజలు అడుగుతున్నారు వాళ్ళంటూనే అడుగుతున్నారు సో చూద్దాం రేపు అవినాష్ రెడ్డి బెయిల్ క్యాన్సిలేషన్ పిటిషన్ విచారణకు వస్తాను సుప్రీంకోర్టులో ఐటెం నెంబర్ ట్వంటీ అన్నట్టుగా నేను చూసా లిస్ట్లో చూద్దాం రేపు మధ్యాహ్నం మనం రచ్చబడిన టైంకి ఆ విషయాలు ఇంకా మరికొన్ని విషయాలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఊళ్ళో వస్తారు ఆ విషయాలు ఇవన్నీ కూడా పూలంకర్షంగా చర్చిద్దాం రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా వైసీపీ మద్దతుతో ఏర్పడతాయని విజయసారెడ్డి ట్వీట్ చేశారు ఇవాళ చేశాడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో ఇప్పుడు లేదా మద్దతు సో మా విశారయ్య గారు ఒక విసురు విసిరారు ఏంటంటే ఇరవై నాలుగులో గ్యారంటీగా వైసీపీ మద్దతుతో ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందట అంటే ఏంటి ఇందుకు ఇది ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తా అంట బీజేపీ చేస్తాడా కాంగ్రెస్ చేస్తాడా కాంగ్రెస్ చేస్తాడని చెప్తే ఇప్పుడే జైలు వేసేస్తాడు ఏమో విశారయ్య గారు ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తాడన్నదే ఎందుకో ఈ మాటలు అర్థం కాదు ప్రజలు ఓట్లే అందుకని ప్రజలు ఈ పార్టీకి ఓట్లేసి కేంద్రంలో ఈ ప్రభుత్వం ఉండేలాగా చూడాలంటే అప్పుడు మా ఉన్నాడు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అవుతాడేమో మనకు తెలీదు సో ఇలాంటి పిచ్చి మాటలు గ్యారంటీగా అప్పుడేంటి సర్వేలు కూడా అనుకూలంగా ఉన్నాయని చెప్పాడు కదా అందులో ఆ సర్వే ఏంటి టైమ్స్ నవ్వు సర్వే సంవత్సరానికి ఎనిమిది కోట్ల యాభై లక్షల చొప్పున మూడు సంవత్సరాల పాటు ఇరవై ఐదున్నర కోట్లు ఇస్తే వాళ్ళు ఇరవై నాలుగున్నర సీట్లు ఇచ్చారు అంటే ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై ఐదు సీట్లు అన్నారు కాబట్టి ఇరవై ఐదున్నర కోట్లకి గాను ఇరవై నాలుగున్నర సీట్లు వాళ్ళు ఇచ్చారు వీడు రాయించుకోలేదే వీడే నిజమని నమ్మేసి ఇక్కడ మా మద్దతు ఏ ప్రభుత్వం వస్తే ఆ ప్రభుత్వం ఉంటుంది అని చెప్పి ఈ మాట్లాడతారు ఈ అర్థం లేని మాటలు సరే ఇంకొన్నాళ్ళు మాట్లాడతారు ఐ థింక్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా వస్తున్నారు కొంత క్లారిటీ రేపు అసెంబ్లీ సమావేశాలు సారీ పార్లమెంట్ సమావేశాలు మొదలయ్యాక ఇరవై ఐదు తారీఖు నుంచి ఎర్లీ ఎలక్షన్ మరి ముఖ్యమంత్రి కోరిక మేర ఆయన అభ్యర్థించిన ఎర్లీ ఎలక్షన్ వస్తుందా రాదా అన్నది మనకి ఎస్ వీ లవ్ క్లారిటీ వెరీ సూన్ చూద్దాం ఇంకొకటి ఈ కులాల మధ్య దారుణంగా చిచ్చు పెట్టే ప్రయత్నాలు మా వాళ్ళు ఆపల సరే నర్సరాపేటలో దాడులు ఉన్నక్కడ ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండే శ్రీకాకుళం రాజాంలో ఓ మాస్టర్ని చంపేశారు సరే గతంలో తెలుగుదేశంలో సర్పంచ్ కృష్ణ ఆయన వైసీపీలోకి వస్తే మరి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వైసీపీలో ఉన్నవాళ్ళు ఆ మంచి మనిషిని నిర్దాక్షిణ్యంగా కళ్ళు పొడిచి కళ్ళు పీకి చంపాడు వైసీపీ నాయకుడు మరి కొన్ని వేల మంది అతని అంతిమ యాత్రలో పాల్గొన్నారు ఆయన ముఖ్యమంత్రి కానీ ససమా కానీ ఆ ఏరే ఇన్ఛార్జ్ ఆ సుబ్బారెడ్డి కానీ ఎవడో కూడా ఏ రెడ్డి కూడా కనీసం ఒక సంతాపం మెసేజ్ తెలియజేయాలి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేశారు తప్ప నీ పార్టీలో ఉన్న మన పార్టీలో ఉన్న వాడు చనిపోతే కనీసం ఒక సానుభూతి వాక్యం కూడా మాట్లాడలేరా పార్టీ పెద్దలు అందుకే అసహించుకుంటారు అటువంటి పని జరగటమే తప్పు ఇంత విచ్చలవిడిగా నర్సరావుపేటలో మళ్ళీ దౌర్జన్యాలు సరే మాచర్లు దౌర్జన్యాలు రెగ్యులర్గా చూస్తూనే ఉన్నాం ఎక్కడికక్కడ దౌర్జన్యాలు అంటే ప్రజలు సహిస్తారని ఎలా అనుకుంటున్నారు ఓన్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ టైం అంతే ఒక అబద్ధాన్ని పదే పదే చెప్పి అది నిజమని నువ్వు నేను అనుకుంటే సరిపోదు ప్రజలు అయితే అనుకోవట్లా అంటే అది పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ నుంచి ఆర్ఈసి రూరల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కార్పొరేషన్ నుంచి లోన్లు ఎత్తారు పయ్యవర్ కేశవ్ గారు చాలా స్పష్టంగా అది పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ చైర్మన్ ఆయన సవివరంగా చెప్పారు అయినా మళ్ళీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సంవత్సరాల క్రితం నేను కన్సల్టేటివ్ కమిటీ ఆన్ పవర్లో సభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు 
ఈ అప్లికేషన్ వస్తే ఈ లోన్ అప్లికేషన్ అప్పుడు నేను మంత్రి గారితో మాట్లాడి ఏమంటే రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకానికి పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్కి అప్పు ఇవ్వడానికి సంబంధం ఏమిటి అని అడిగితే అప్పుడు పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు అంటే అందులో ఎలక్ట్రో మెకానికల్ కాంపనెంట్ ఉందండి అంటే మోటార్లు పంపులు అంటే పంపు మోటార్ పంపు కరెంటు వాడుకుని మోటార్ నీరు తోరుతుంది కాబట్టి కరెంటు వాడకం ఉందని చెప్పి ఆ కరెంటుతో ఏదైతే యంత్రం రన్ అవుతుందో ఆ పోర్షన్ వరకు డబ్బులు ఇవ్వాలని మేము అనుకున్నామంటే అలా అయితే ప్రతి ఇంట్లో కరెంటు ఉంటుంది కరెంటు వైర్ ఉంటుంది ఫ్యాన్లు ఉంటాయి లైట్లు ఉంటాయి మరి ఉత్తిన ఫ్యాన్లు లైట్లు ఇల్లు లేకుండా కట్టలేరు కదా మరి అలా అయితే హౌసింగ్ లోన్స్ కూడా పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఇవ్వడం మొదలు పెడుతుందా అని నేను అడిగా అడిగితే అప్పుడు మంత్రి గారు కూడా సీరియస్ అయ్యి వాళ్ళ మీద ఏంటి లేక అర్థం అర్థం లేకుండా ఎలా చేస్తారు ఇది మంచి పద్ధతి కాదు అని చెప్పి ఆయన చెప్పాడు దాని పర్యవసానం ఏంటంటే మా జమోరే ఇదిగో మా పార్లమెంట్కు ఒక హెడ్ రెడ్ ఉన్నాడు రాజ్యసభకు హెడ్ రెడ్ ఉన్నాడు ఈ హెడ్ రెడ్లు అందరూ కలిసి నన్ను ఆ కమిటీలు కూడా తీసుకోండి సరే చేస్తే వేరే ఏదో కమిటీ ఇవ్వాలి సరే అందులోంచి నేను ఇంకో మంచి కమిటీకి వెళ్ళా అందులోంచి పీకే ఎటు అంటే వాడు పీకే షేడ్ కానీ ఇంకో మంచి కమిటీ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నా హెల్త్లోకి వెళ్ళా హెల్త్లో కూడా ఇలాగే ఈ మందులు కల్తీలు ఈ మా మనుషులు తాగి లిక్కర్లు ఎంత కల్తీలు చేస్తున్నారో అవన్నీ కూడా నేను రేట్ చేశాను సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద మెయిన్ పాయింట్ అప్పుడు నేను ఏదైతే అబ్జెక్ట్ చేశానో సంవత్సరన్నర క్రితం నన్ను ఏ కమిటీలు అని చేస్తే తీసేసాడు ఇప్పుడు మొత్తం మీద ఆ కాంట్రాక్టర్ అది ఎలా మేనేజ్ చేశారో ఏ తప్పులు లెక్కలు ఇచ్చారో తెలియదు కానీ ఎన్జిటికి రాంగ్ డిక్లరేషన్ ఇచ్చి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్కి మేము ఆ ప్రాజెక్టు ఓన్లీ స్టడీస్ చేస్తున్నాం టెక్నో ఎకనామిక్ ఫిజిబిలిటీసు ఇతర టెక్నాలజికల్ స్టడీస్ చేస్తున్నాం తప్ప ప్రాజెక్ట్ చేయట్లేదని అక్కడ అండర్టేకింగ్ ఇచ్చి మరి ఎలక్ట్రో మెకానికల్ కంపెనీ తొమ్మిది వందల కోట్లు ప్రాజెక్టులో ఏడు వందల కోట్లు ఎలక్ట్రో మెకానికల్ ఎందుకు ఉంటుందో నాకు తెలియదు అక్కడైతే ప్రస్తుతానికి అయితే ప్రాజెక్ట్ లేదు ఆ లేని ప్రాజెక్టులో ప్రస్తుతానికి అక్కడ ఫిజికల్గా లేని ప్రాజెక్టులో కాంట్రాక్టర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా రాకుండా నీటి పారుదల శాఖ ఈ సపరేట్ కార్పొరేషన్ కూడా రాయలసీమ కరువు కార్పొరేషన్ అప్పటికీ పెట్టాల జలవనరుల శాఖే పిలిచింది ఆ టెక్నో ఎకనామిక్ క్లియరెన్స్ చేస్తున్నామని అండర్టేకింగ్ ఇచ్చింది మరి ఈ కార్పొరేషన్ పేరు మీద జరగని పనికి చేయటలేదు అని చెప్పిన పనికి వాడేలా డబ్బులు ఇచ్చాడు వీడు డైరెక్ట్గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అకౌంట్లో కూడా రాకుండా మరి కాంట్రాక్టర్కి ఎలా ఇచ్చారు ఎవడా గొప్ప కాంట్రాక్టర్ అని ఎంక్వైరీ చేస్తే మధ్యన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ పెద్ద వర్క్ ఉన్నా కూడా ఆ కాంట్రాక్టర్కి ఇస్తున్నారు సరే పేరు చెప్పుకోవటం అనవసరం అందరికీ తెలిసిన పేరు దాని చేత పేరు చెప్పుకోవటం అనవసరం ఆ కాంట్రాక్టర్ డబ్బులు తెచ్చుకున్నాడు కాంట్రాక్టర్ మేనేజ్ చేసుకున్నాడా జమోరే మేనేజ్ చేశాడా క్లియర్ డీటెయిల్స్ రావాలి సిబిఐ ఎంక్వైరీ కూడా కావాలంటే అడుగుతామని అంబటి రామారావు గారు అన్నారు కాబట్టి అది ఏం చేసుకోండి గతంలో మరి వీళ్ళ తండ్రి గారే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వీరు చేసిన పనులకి ఓ పది మంది ఐఏఎస్ వాళ్ళు దాకా జైలు పాలయ్యారు అందరి మీద కేసులు రన్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు యావత్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఐఏఎస్ వాళ్ళు అందరూ కూడా వీళ్ళు చేస్తున్న పనులకి జైలుకి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి అలాగే బిఎఫ్సీ ఆర్ఈసీ అధికారులకు కూడా అంటే వీళ్ళు బోగస్ డిక్లరేషన్ ఇచ్చారనుకోండి వీళ్ళే కేసు పెడతారు రేపొద్దున దే ఆర్ హెడ్డింగ్ ఫర్ ట్రబుల్ అన్నెసరీ మరి ఈ డబ్బులు దేనికి డ్రా చేశాడు ఎలా డ్రా చేశాడు పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ చైర్మన్ ఇంత క్లియర్గా మాట్లాడారంటే దీన్ని మించిన రుణమాయ ఇంకోటి ఉంటుందా ఎందుకు ఇన్ని యథా పనులు ఇంత బ్లేటెంట్గా చేయవలసి వస్తుంది మరి ఇలాగ చేసిన వాళ్ళని ఏం చేయాలి ఈ శిక్షలో కూడా మళ్ళీ మిగిలిన అధికారులే పడతారా 
ఆ సంబంధిత మంత్రులు పడతారా జమరే నిజంగా దొరుకుతాడా అనేది చూడాలి మరి తప్పించుకున్నా కొనాలు తప్పించుకోగలరు ఇంత డే లైట్ ఈ రకంగా అప్పులు చేసి ఈ రకంగా తప్పు డాక్యుమెంట్లు ఇచ్చి ఈ రకంగా అప్పులు చేసి నేనేదో భటన నొప్పుతున్నా ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నా నన్ను ఇన్ని మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పి ఇన్ని కౌరులు చెప్పినా కూడా ప్రజలు అమ్మరు మంచి చేయాలంటే ఇన్ని దొంగతనాలు ఇన్ని అదో పనులు చేసి చేయవలసిన అవసరం లేదు మీరు చెడ్డ పనులు చేస్తున్నారు ఇటువంటి అదో పనులు ఆపాలి అని చెప్పి మరొకసారి ఈ ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నా